নমস্কার দেখছেন আনন্দ বার্তা আপনাদের সঙ্গে আমি রিম্পা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই চোখ রাখবো আজকে নিউজ হেডলাইন্সে হেডলাইন্স ঠিত হল বর্ধমান জেলা ছাত্র যুব উৎসব শক্তিগড় রেলগেটে উড়ালপুলের দাবি সহ ছ দফা দাবিকে সামনে রেখে বুধবার অবস্থান বিক্ষোভে বসলো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা বর্ধমানের উত্তরা ও পূর্বাশা বাস স্ট্যান্ডের শ্রমিক সংগঠনগুলিকে একত্রিত করার উদ্যোগে বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বিরাশি মূল সাঁকরোল দেওগড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার দুস্থ মানুষদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় কাল্লা কিষান মান্ডি সংলগ্ন এলাকায় হাই ট্রেনে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হলেন এক ব্যক্তি বিষপান করে আত্মঘাতী হল মেমারির পাহাড়হাটি জিএম হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী দুর্ঘটনার কবলে পড়ল নতুন গ্রাম হাই স্কুলের ছাত্রীরা পূর্ব সাতগেছিয়ার সাহেবপাড়ায় এক যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এক দিবসীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ভাতার স্কুল মাঠে रैली প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানে সূচনা হয় রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেব টুডু জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ হাজরা রায়নার বিধায়ক নেপাল ঘরুই প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষরা জেলা পরিষদের সদস্য সহ অন্যান্যরা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন এক হাজার চারশো পঁচাশি জন প্রতিযোগী বত্রিশটি বিষয়ে অংশ নেন আদিবাসী নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান মঞ্চ মুখরিত হয়ে ওঠে এইরূপ প্রতিযোগিতা ঘিরে নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাবে বলে জানান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা কর্মাধ্যক্ষরা জেলা পরিষদের সদস্যরা বিধায়করা সবকে এখানে উপস্থিত প্রিয়তা বোধে তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং সাংস্কৃতিক চেতনায় আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করা এবং নতুন প্রতিভার সন্ধান শ্যামসুন্দর থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা 
শক্তিগড় রেলগেটে উড়ালপুলের দাবি সহ ছ দাবা দাবিকে সামনে রেখে বুধবার অবস্থান বিক্ষোভে বসল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা দাবি মানা না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন বর্ধমান হাওড়া রেলপথে শক্তিগড় রেলগেটে উড়ালপুল সহ ছ দফা দাবিকে সামনে রেখে বুধবার অবস্থান বিক্ষোভে বসল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা দীর্ঘদিন ধরে শক্তিগড়ে রেলগেটের পরিবর্তে উড়ালপুলের দাবি জানানো হচ্ছে তালিত ও মেমারি রেলগেটে উড়ালপুলের জন্য ছাড়পত্র মিললেও এখনো পর্যন্ত ছাড়পত্র পায়নি শক্তিগড় একবার রেলগেট পড়লে এক ঘন্টারও বেশি গেট পড়ে থাকে চরম ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ অফিস যাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন নিবেদন করেও কোনো সুরাহা হয়নি বুধবার শক্তিগড় স্টেশনের পাশে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা অবস্থান বিক্ষোভে বসে দাবি মানা না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেয় কিন্তু না এক ধমকের নেত্রী এক ধমক আমাদের নেতাদের আপনার কাউন্টার খোলা থাকে না টিভিতে দেখাচ্ছিল দূরদর্শনের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ফ্যাশনজাররা বলছে টিকিট কাউন্টার দেখুন রেল গেটের চুয়াল্লিশ নম্বর বি যে গেট শক্তিগড় আটাগড় রাস্তার উপরে সেই রেল গেটে ফ্লাই ওভার নির্মাণ আজকে আমাদের এখানে মূলত অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে আমরা অবস্থান করছি আমাদের ছটা দাবি আছে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রকের সবটা আওতায় পড়ছে মূলত এই শক্তিগড় রেল গেট আপনারা দেখছেন এই রেল গেটের নাম্বার হচ্ছে চুয়াল্লিশের বি শক্তিগড় আটাগড় রোডের উপরে এখানে পাঁচটা ট্র্যাক আছে যদি রেল গেট একবার বন্ধ হচ্ছে ৪৫ মিনিট যদি বন্ধ হচ্ছে ৫০ মিনিট এক ঘন্টা কমে খুলছে না এখানে প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে মানুষ ভুগছেন আজকে তালিতে রেল গেট চারটি আপনার লাইন আছে তবু সেটা স্যাংশন হয়ে গেছে ফ্লাইওভার কিন্তু এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনারা সাংবাদিক এলেন আপনারা দেখলেন যে কতক্ষণ সময় লাগছে একটা এখানে কারখানা আছে পূর্ব রেলের পূর্ব বর্ধমান জেলার জুট মিল আছে তাদের শিফটিং টাইম হচ্ছে ছটা দুটো দশটা দুটোর গাড়িটা এখানেই ছাড়া পেল দুটো পনেরোই তাহলে তাদের কারখানায় যেতে আধ ঘন্টা লেট হয়ে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে রুগী মারা যাচ্ছে মাঝপথে আপনার এখানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আপনার নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে পারছেন না আপনার এখানে স্কুল হাই স্কুল আছে চারটে আপনার এখানে কলেজ আছে গোবিন্দপুর কলেজ আছে আবার ওদিকে কলেজ আছে বর্ধমান বিভিন্ন জায়গায় এখানে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ আছে এরকম বিডিও অফিস আছে প্রচুর এখানে অফিস কাছারি সব কিছু আছে তাই মানুষকে এই অসুবিধার মধ্যে ভোগতে হচ্ছে মূল দাবি এক নম্বরে যেটা এই ফ্লাইওভার তৈরি করতে হবে মেমারির ফ্লাইওভার স্যাংশন হয়ে গেল তালিতের ফ্লাইওভার স্যাংশন হয়ে গেল অথচ দু সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর সার্ভে করলেন এখনো পর্যন্ত অনুমোদন পেল না শক্তিগড় থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বর্ধমানের উত্তরা ও পূর্বাশা বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে একত্রিত করার উদ্যোগে বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমানের পূর্বাশা বাসস্ট্যান্ডে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মতো অনুমোদিত সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলিকে একত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার বর্ধমানের উত্তরা ও পূর্বাশা বাসস্ট্যান্ডের শ্রমিক সংগঠনগুলিকে একত্রিত করার উদ্যোগে বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান পূর্বাশা বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রাজ্য চেয়ারম্যান সৌমেন মালাকার সহ জেলার পদাধিকারী বৃন্দ পাঁচ দুয়েক আগে তৃণমূল ভবনে একটি মিটিং হয় যে মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রী সুব্রত বক্সি মহাশয় যিনি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আইএন আইএন টিউসি সরি এআইটিউসি এবং সভাপতি এআইটিউসি পশ্চিমবঙ্গ এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাসচিব তৃণমূল কংগ্রেস শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানা ফিরাদ হাকিম সাধারণ সম্পাদক তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রদীপ ব্যানার্জি সর্বভারতীয় তৃণমূল সভাপতি এবং শ্রীমতী দোলা সেন 
এবং অরূপ বিশ্বাস মহাশয় এনাদের উপস্থিতিতে একটি কথা ঠিক হয় যে কোন মন্ত্রী আর ইউনিয়নের সদস্য সভাপতি থাকতে পারবে না এছাড়া যেই ইউনিয়নটা সবচেয়ে পুরনো সেই ইউনিয়নটাই থাকবে এবং নতুন যে ইউনিয়নগুলো হয়েছে সেই ইউনিয়নগুলো বৈধতাগুলো বাতিল করা হবে তার জন্য ওনারা একটা নিয়ম করেছেন যে এক বছর কোনো নতুন অনুমোদন মানে ইউনিয়নের অনুমোদন বা কোনো রকম অ্যাফিলেশন দেওয়া যাবে না সেটা বন্ধ থাকলে কি হবে যে পুরনো যে অ্যাফিলেশনগুলো দেওয়া ছিল সেই অ্যাফিলেশনে যখন টাইমটা আসবে সেই সময় যখন যখন রিনিউয়াল করাতে আসবে তখন দেখে বোঝা যাবে যে কোন ইউনিয়নটা আগের ছিল কোনটা পরে ছিল যেহেতু এই সিদ্ধান্তটি এনারা বসে ঠিক করেছেন কিন্তু এটার জন্য মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আমাদের দলনেত্রী তিনি ঠিক করে দিয়েছেন যে আইএনটিটিউসি যে সংগঠনটা সেটা সম্পূর্ণ রকম একটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা এবং একই জায়গায় একটা ইউনিয়ন তৈরি করা সেই উদ্দেশ্যেই আজ আমরা এখানে এসেছি যে পূর্ব বর্ধমানে আমাদের একটি ইউনিয়ন ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন যার অ্যাফিলেশন নাম্বার হচ্ছে চারশো এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে পঁচিশ হাজার তিয়াত্তর যেটা প্রায় উনিশশো সাতানব্বই থেকে আটানব্বই সালে তৈরি হয়েছিল এই ইউনিয়নটার একটি বড় সংখ্যক সমর্থক বা কর্মী আমাদের এই পূর্ব বর্ধমানে আছে তো তারই একখানা কনফারেন্স আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে করছি তার আগে বিভিন্ন যে সংগঠনগুলোর যারা যারা দায়িত্বে আছে তাদেরকে সবাইকে ডেকে সেই সংগঠনগুলো করা এবং তাদেরকে আমাদের দলের যেগুলো নিয়ম নির্দেশগুলো আছে সেগুলোকে তাদেরকে আরও ব্যবহার করে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যে উল্টো পাল্টা কোনো জায়গা থেকে টাকা পয়সা তোলা যাবে না সারা বছরে তাদের অ্যাক্টিভিটিটা কি থাকবে শুধুমাত্র যে আমি আর আমার শ্রমিকদের জন্য করলে হবে না সেখান থেকে যে আমাদের কর্মীরা যে টাকা পয়সা দেয় বা যে সদস্য পদের জন্য তারা যে চাঁদাটা দেয় সেই চাঁদার টাকাটা একটা জায়গায় রেখে সেটা মানুষের কাজ করতে হবে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি প্রত্যেকটা বছরে অন্তত দুটো করে প্রত্যেক ইউনিয়নকে করতে হবে সেটা আমরা সবাইকে আজকে ভালো করে বলে দিলাম যে শুধুমাত্র যে ওই বিশ্বকর্মা পুজো করলাম খাওয়া খেলাম দিলাম সেই করে টাকাগুলো নষ্ট নয় আমরা দোস্তদের কিছু জিনিসপত্র দিতে পারি জামা কাপড় কম্বল হোক রক্তদান শিবির এই ধরনের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলো করতে হবে অবশ্যই এটা শুধুমাত্র মানে আমার কথা নয় আমি যে কথাটা বলছি এটা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা মানে সবচেয়ে বড় বড় লিডার যারা আমাদের নেতা তারা এটা বসে ঠিক করেছেন যেখানে মানে আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন এবং সর্বভারতীয় আইএনটিটিউসি প্রেসিডেন্ট সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব তিনিও ওখানে ছিলেন তারাই ঠিক করেছে যে সবাইকে একটা জায়গায় সংঘবদ্ধ করতে হবে সংঘবদ্ধ না করলে এই বার্তাটা মানুষের কাছে খারাপ যাচ্ছে যে বার্তাটা খারাপ গেলে ভবিষ্যতে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসটা বদনাম বদনাম হচ্ছে সেই বদনামের জায়গাটা যাতে না হয় যারা নোংরামো করছে এইভাবে যে একটা ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইউনিয়ন তৈরি করছে তৃতীয় ইউনিয়ন তৈরি করছে এইগুলো টোটালি বন্ধ করতে তারা যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে ভালো লাগে একটা ছাতার তলায় চলে আসুন তাদের যা অভাব আছে অভিযোগ আছে সেগুলো আমরা সব শুনব শুনে নিয়ে তাদেরকে আমরা বলবো বা একটা এমন কিছু জায়গা তৈরি করব যেখানে সবাই যেন শান্তিতে থাকে এবং মানুষের কাজ করতে পারবে নিজেদের মধ্যে আমরা যদি লড়াই করতে থাকি আজকে কে তৃণমূল কে তৃণমূল নয় সেটা তো দল ঠিক করে দেবে আজকে আমি বললাম আমি তৃণমূল আমি তৃণমূল বলে আমি তৃণমূলের জন্য কি করছি সেটা জানতে হবে বা আমার সংগঠন তৃণমূলের জন্য কি করছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শিখিয়েছেন আমরা সেটাই চেষ্টা করছি যে আমরা প্রত্যেকটা সংগঠন করে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বিরাশি মূল সাঁকরোল ডেউগড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার দুস্থ মানুষদের জন্য শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এদিন প্রায় একশো কুড়ি জন দুস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিরাশি মূল সাঁকরোল ডেউগড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দুস্থ মানুষদের জন্য শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বুধবার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী শেখ মোহরের স্মৃতিতেই আয়োজন করা হয় এদিনের এই শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি বিরাশিমুলে মোহর স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত এদিনের এই অনুষ্ঠানে নিহত কর্মীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় প্রায় একশো কুড়ি জন দুস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয় একই সাথে মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সদস্যদেরও বস্ত্র প্রদান করা হয় উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফারিদা খাতুন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষা বুলটি রুই দাস নারায়ণের মনীষে সুভাষ চন্দ্র তাকে আমরা স্মরণ করেছি আজও তাকে আমরা খুঁজে পাই না আজও কেউ কোনো সরকার কোনো ব্যক্তি বলতে পারে না যে তিনি আছেন ঠিক আছেন 
কালকে আমি বলছিলাম তিনি আছেন কি গেছেন সেটা বড় কথা নয় তিনি ছিলেন আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবেন তাই মহর ভাই চলে গেছেন যেতে পারেন কিন্তু আমাদের মধ্যে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন জামরুল হোসেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্দাস থেকে ইন্দ্রাণী সেনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা অন্যান্য খবর নিয়ে ফিরে এলাম বিরতির পর কাল্লা কিষাণ মান্ডি সংলগ্ন এলাকায় হাই ট্রেনে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হলেন অশোক সাধুকা নামে এক ব্যক্তি এক সহৃদয় ব্যক্তি গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কাল্লা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে হাই ট্রেনে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হলেন এক ব্যক্তি আহতের নাম অশোক সাধুকা গ্রাম কাল্লার বাসিন্দা পরিবার সূত্রে জানা যায় আহত ব্যক্তির এক আত্মীয় কাল্লা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি আছে সন্ধ্যায় হাসপাতালে তাকে দেখে বাড়ি ফেরার সময় কাল্লা কিষাণ মান্ডি সংলগ্ন এলাকার হাই ট্রেনে পড়ে যান ওই ব্যক্তি সকালে নাসির উদ্দিন শেখ নামে এক সহৃদয় ব্যক্তি কাজে যাওয়ার সময় তাকে হাই ট্রেনে পড়ে থাকতে দেখে সেখান থেকে উদ্ধার করেন এবং একজন ভ্যান ওয়ালার সহযোগিতায় তাকে কালনাম মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে আমি আসছিলাম স্যার আমি বিডি অফিসে আসছিলাম বিডি অফিসে আমার প্রতিদিনের কাজ থাকে কটার সময় चले ग বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে কাল্লা মহকুমা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই জানান বর্তমানে তার অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল হলেও শীত দ্বারায় তার আঘাত লেগেছে দাঁড়ানোই <laughs> তিনি তুলে আনেন এখানে এবং উনি ভর্তি করে দেন আমি এখানে দেখিনি কিন্তু যিনি যেই হোন না কেন কাজটা খুব ভালো কাজ করেছেন ইঞ্জুরি হয়েছিল এবং ওনার মাল্টিপল ইঞ্জুরি কোমরে ওনার 
স্পাইনাল ইনজুরি একটা হয়েছে এবং ইউরিন অটোমেটিক্যালি উনি হয়ে যাচ্ছে উনি ধরে রাখতে পারছেন না কোমর থেকে দাঁড়াতে পারছেন না ওনার একটা মোস্টলি স্পাইনাল ইনজুরি সমস্যাতেই ওনার এখন রয়েছে এবং তার জন্য ওনার হায়ার সেন্টারই আমাদের সার্জেন্টরা ওনাকে রেফার করেছে কালনা থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বিষপান করে আত্মঘাতী হল মেমারির পাহাড়হাটি জিএম হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী বয়স ষোলো বছর নাম শারদী হেমব্রম বুধবার ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় তবে কি কারণে ওই ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি বিষপান করে আত্মঘাতী হল এক স্কুল ছাত্রী মৃতার নাম শারদী হেমব্রম বয়স ষোলো বছর পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বেলুই গ্রামের বাসিন্দা মেমারির পাহাড়হাটি জিএম হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী পরিবার সূত্রে জানা যায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিষমান করেন ওই ছাত্রী আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে পূর্ব বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তার মৃত্যু হয় বুধবার ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঘটনায় শোকের ছায়া নামে এলাকায় বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা দুর্ঘটনার কবলে পড়ল নতুন গ্রাম হাই স্কুলের ছাত্রীরা বাড়ি ফেরার পথে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত তিন ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য কালনা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ভর্তি করা হয় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল চারজন নবম শ্রেণীর স্কুল ছাত্রী ঘটনাটি ঘটেছে কালনার নান্দাই গ্রামে ধোবা মোড়ে আহত স্কুল ছাত্রীরা নতুন গ্রাম হাই স্কুলের ছাত্রী স্কুল থেকে ফেরার পথে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এদিন একটি টাটা সুমো গাড়ি একটি মোটর ভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে মোটর ভ্যানটিকে ধাক্কা মারলে মোটর ভ্যানটি উল্টে যায় ছাত্রীদের উপর ঘটনায় গুরুতর আহত হন বর্ষা টুডু ফুলমণি সোরেন সরস্বতী সোরেন অপর এক ছাত্রীকে সাময়িক সুস্থতার পর বাড়ি পাঠানো হয় ঠাকুর বিসর্জন দিতে গিয়ে ছুটি হয়ে গেছে এবার বাড়ি ফিরছে হেঁটে হেঁটে বাড়ি আসছে আর মাথায় ব্রিজটা পার করেই হড়াইটা আছে ওখানে কিছু মানুষের মানে এত বলার মতো না এখানে উপপ্রধান বলুন প্রধান বলুন থানা বলুন কোনো স্টেপ নিয়ে যায় একটা রাস্তার মধ্যে পাথর ফেলে রাখে বালি ফেলে পুরো রাস্তা ব্লক করে দেয় কোনো প্রতিবাদ করার কেউ কিছু বলার মতো আর ওদিক থেকে একটা দারুণভাবে মানে এত গতি ছিল একটা মোটর ভ্যান টাটা সময় ওভারটেক করতে গিয়ে সেই পাথরের উপরে ওই মোটর ভ্যানটা গিয়ে পড়ে তারপরে এদেরকে গিয়ে সরাসরি ধাক্কা মারে কজনকে ধাক্কা মারে ওখানে ছিল চারজন এদের তিনজনের অবস্থা খুবই খারাপ আর একটাকে মোটামুটি জল টল দিয়ে ওখানে বাড়ি পাঠিয়ে স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ উদ্ধার কার্যে নেমে পড়েন আহত তিন ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য কালনা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে পাঠানো হয় ঘটনার জেরে আতঙ্কের ছাপ ফুটে ওঠে আহত ছাত্রীদের চোখে মুখে ফিরে এলাম বিরতির পর চোখ রাখবো পরবর্তী খবরে পূর্ব সাতগেছিয়ার সাহেব পাড়ায় এক যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে মৃত যুবকের নাম কমল হালদার কি ভাবে তার মৃত্যু হলো তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব সাতগেছিয়ার সাহেব পাড়া মোড় এলাকায় মৃত যুবকের নাম কমল হালদার মৃত যুবকের বাড়ি কালনার ছোট মিত্র পাড়ায় স্থানীয়রা তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পরে স্থানীয়রা কালনা থানায় খবর পাঠালে কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই যুবকের কিভাবে মৃত্যু হল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ কালনা থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক দিবসীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ভাতার স্কুল মাঠে চারটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় প্রতিযোগিতা ঘিরে প্রতিযোগীরা নিজেদের সেরাটা উজার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান এক দিবসীয় একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় ভাতার স্কুল মাঠে স্থানীয় একটি ক্লাবের উদ্যোগে চলে এদিনের এই প্রতিযোগিতাটি মোট চারটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেন প্রতিযোগিতা ঘিরে প্রতিযোগীরা নিজেদের সেরাটা উজার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান 
বিজয়ী এবং বিজিত দলের পাশাপাশি অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করা হয় সমগ্র প্রতিযোগিতাটিকে যথাযথ রূপদানের লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে আমাদের ভাতার অগ্রগামী সংঘর একদিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং আজকে আমরা ফাইনাল করব ঠিক আছে আমাদের চারটে টিমের খেলা হচ্ছে এই টিমের মধ্যে আছে বলগনা স্পোর্টিং ক্লাব এবং বর্ধমান জিএস ক্লাব এবং বর্ধমান করজনা মিরেপাড়া মিরেপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব এবং বর্ধমান राज्य सरकार बड़ अनुदान खेला অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে খণ্ডপুস থানার উখরিত গ্রামের দত্তবাড়িতে মহাসমারোহে পূজিত হলেন বিদ্যার দেবী সরস্বতী রীতিনীতি মেনে পূজিত হন দেবী আনুমানিক পাঁচশো বছরের প্রাচীন এই পুজো পুজো উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ ফুটে ওঠে দেবীকে সুসজ্জিতভাবে আরাধনা চালান পরিবারের সদস্যরা দেবী বন্দনা ঘিরে কচি কাঁচা থেকে বয়স্ক সকলের মধ্যেই প্রাণ চঞ্চলতা ফুটে ওঠে खबर शेष कर आगे आज के निज हेडलैन और একত্রিত করার উদ্যোগে বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বিরাশি মূল সাঁকরোল দেওগড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার দুস্থ মানুষদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় কাল্লা কিষান মান্ডি সংলগ্ন এলাকায় হাই ট্রেনে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হলেন এক ব্যক্তি বিষপান করে আত্মঘাতী হল মেমারির পাহাড়হাটি জিএম হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী দুর্ঘটনার কবলে পড়ল নতুন গ্রাম হাই স্কুলের ছাত্রীরা পূর্ব সাতগেছিয়ার সাহেবপাড়ায় এক যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এক দিবসীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ভাতার স্কুল মাঠে এখনকার মতো খবর পর্যন্তই পরবর্তী নিউজ আপডেটের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে নমস্কার